உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஹெமிஸ்ட்ரி ஸோ வேதியியல் கான்செப்டை இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேதியியலில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செகண்ட் பார்ட் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு ஒன் டே ஒன் லெசன் ஒன் டெஸ்ட்டில் ஹெமிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹெமிஸ்ட்ரி புதுசாக நான் இப்போ தான் சார் படிக்கிறேன் ஹெமிஸ்ட்ரியோட கான்செப்ட் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஹெமிஸ்ட்ரியில் எத்தனை எத்தனை சாப்டர் இருக்குது என்னென்ன சாப்டர் இருக்குது எது எது எங்கே இருந்து படிக்கணும் ஸோ சயின்ஸில் ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு கான்டென்ட் தான் ஸோ ஹெமிஸ்ட்ரி இல்லைன்னா என்னால் பாஸ் பண்ண முடியுமுன்னா கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் ஹெமிஸ்ட்ரியை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் எக்ஸாம் கார்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த ஹெமிஸ்ட்ரியில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளும் உங்களுக்கு அடுத்தவர்களை முன்னேற அடுத்தவர்களை எக்ஸாம் எழுதுறத நீங்கள் முன்னேறி செல்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து ஹெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சயின்ஸ் டாபிக் யார் படிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க மற்றவங்களை விட ஏர் முகத்தில் இருப்பாங்க அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி எல்லாருமே படிச்சுருவாங்க பாலிட்டி எல்லாருமே படிச்சுருவாங்க ஸோ ஜாகிரஃபி எல்லாருமே படிச்சுருவாங்க பட் ஆனால் அந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பொதுவாக புரிதல் இருந்தால் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அதனாலேயே சயின்ஸ் நிறைய பேர் ஒமிட் பண்ணுறாங்க சயின்ஸ் இல்லைன்னா என்னால் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே இந்த சிலபஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா சிலபஸும் யாராலும் முடிக்க முடியாது அதனால் சயின்ஸை ஃபுல்லாக ஒமிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அறிவு சார்ந்தவர்களால் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அல்ல ஸோ சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே மேக்ஸ் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிட முடியுமோ அதே போல் ஸோ சயின்ஸ்லேயுமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே அந்த கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய நுணுக்கங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இது இது ஆப்ஷனில் இது தான் ஆன்சர் இல்லைன்னு உங்களால் ஒமிட் பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் ஆன்சரை வந்து டிக் பண்ண முடியும் ஸோ சயின்ஸை பொறுத்த மட்டும் உங்களால் அந்த கொஸ்டினை அனலைஸ் பண்ண முடியுதா இல்லையாங்கிறதுலே உங்கள் அறிவு வந்து அதில் தெளிவு வரும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஹெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் என்னென்ன சாப்டர் இருக்குது அப்படின்னு நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன் புது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம நாளைக்கு படிக்கக்கூடிய சாப்டர் புதுசாக படிக்கிறவங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சரிங்களா புதுசாக வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ரெண்டுலேயுமே இது பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் பார்க்க போகிறோம் சரி தானே சரி சரி வேதியியலில் எந்தெந்த சாப்டர் மொத்தம் எத்தனை சாப்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அணு அமைப்பு ஸோ அணு அமைப்பு எங்கேருந்து படிக்கணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பொதுவாக ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு ஹெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அண்டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அண்டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மஸ்ட்டு ஒரு சில டாபிக் மட்டும் நீங்கள் லெவல்த் அண்டு டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது பெஸ்ட்டு சரிங்களா எந்தெந்த வகுப்பில் நீங்கள் லெவல்த் அண்ட் டுவெல்த்து தொடரும் மற்ற எதுவுமே நீங்கள் லெவல்த்து டுவெல்த்து ஃபாலோ பண்ண வேணாம் ஏன்னா ரொம்ப டெப்தாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஹெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அணு அமைப்பு ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நைன்த்து டென்த்தில் படிக்கிறதெல்லாம் இந்த சைடு எழுதுகிறேன் ஸோ லெவல்த்து டுவெல்த்தில் பார்க்கக்கூடியது இந்த சைடு எழுதுகிறேன் அணு அமைப்பு அணு அமைப்புக்கு முன்பாக பருப்பொருட்கள் பருப்பொருட்கள் ஆனால் பருப்பொருட்கள் எத்தனை வகைப்படும் அனைத்து பொருட்களும் பருப்பொருட்களால் ஆனது திடப்பொருள் திரவப்பொருள் வாயுப்பொருள் ஸோ திடம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ எப்படி சொல்கிறது அதனுடைய இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் வந்து நன்றாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லூஸ்லி கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாயு வந்து ஆங்காங்கே அணுக்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து திடம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சொல்கிறது திடப்பொருள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு வந்து பாயாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டெபிளாக இருக்கும் ஸோ திரவம் வந்து அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை பொறுத்தது எடுத்துக்காட்டு குடம் எதாக இருந்தாலும் ஜக்கு எதாவது வச்சுக்கலாம் ஸோ வாயு அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல பரவும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும் பருப்பொருட்கள் கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பருப்பொருட்கள் எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் படிக்கிறது தான் பருப்பொருட்கள் இது பேசிக் அதுக்கப்புறம் தான் அணு அமைப்பு அப்படின்னு பார்ப்போம் அணு அமைப்பு என்றால் என்னென்னா அணுக்கள் வந்து
ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பில் அண அமைப்பு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பத்தாம் வகுப்பில் அண அமைப்பு இருக்குது ஒன்பதாம் வகுப்பில் அண அமைப்போட பேசிக்ஸ் இருக்குது ஸோ பருப்பொருக்களும் அதே கான்செப்ட் தான் அண அமைப்பு பருப்பொருக்கள் சொல்லி நீங்கள் லெவல் திட்டத்தை தேட வேணாம் இதுவே போதுமானது சரிங்களா ஸோ பருப்பொருட்கள் பருப்பொருட்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அணு அமைப்பு ஸோ அணு அமைப்புக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமானது ஸோ அணு அமைப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தனிமங்கள் ஸோ தனிமங்கள்னா ஆவர்த்தன அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆவர்த்தன அட்டவணை பொறுத்த வரைக்கும் சேமஸ் ஸோ நைன்த் அண்ட் டென்த்து பார்த்துக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆவர்த்தன அட்டவணையோடைய ஆவர்த்தன பண்புகள் பார்த்துக்கோங்க ஆவர்த்தன பண்புகள் இது இதோட ஜாயிண்ட் ஆயிரும் இதை நான் வீடியோ கொடுத்துருக்குறேன் எல்லாத்துக்குமே கெமிஸ்ட்ரிக் வீடியோ இருக்குது ஆவர்த்தன அட்டவணை வீடியோ இருக்குது அண அமைப்பு வீடியோ இருக்குது ஆவர்த்தன பண்புகள் வீடியோ இருக்குது எல்லாத்துக்குமே வீடியோஸ் இருக்குது வீடியோவை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் நைன்த் அண்ட் டென்த் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் போதுமானது சாலை சிறந்ததாக அழகாக இருக்கும் கண்டிப்பாக புரியும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சரிங்களா சரி ஸோ ஆவர்த்தன பண்புகள் ஸோ ஆவர்த்தன அட்டவணை அண அமைப்பு பருப்பொருட்கள் இது இல்லாமல் வேற என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலம் காரம் அமிலம் காரம் உங்களுக்கு நைன்த் டென்த் ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமானது சரிங்களா அமிலத்தில் அமிலம் காரத்தில் லெவல்த்தில் இருக்குது அது வந்து ஈக்குவேஷன் பேஸ்டு அதை நீங்கள் இப்போதைக்கு தொட வேண்டாம் தியரிட்டிக்கல் மட்டும் அமிலம் காரத்தில் இப்போதைக்கு பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நிறம் காட்டி அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாமல் வேறு என்ன கான்செப்ட்டு அப்போ லெவல்த் டுவெல்த்தில் என்ன சாதாசாக பார்க்குது அப்படின்னா அந்த லெவல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் குவாண்டம் எண்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது குவாண்டம் எண்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண அமைப்பும் ஆவர்த்தன அட்டவணையும் தெரியாமல் குவாண்டம் எண்களுக்கு போகாதீங்க சரிங்களா அணு அமைப்பு ஆவர்த்தன அட்டவணை ஆவர்த்தன பண்புகள் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் குவாண்டம் எண்கள் போகணும் குவாண்டம் எண்கள் முடிக்காமல் ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல் போகக்கூடாது எப்படி குவாண்டம் எண்கள் முடிக்காமல் ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல் போகக்கூடாது இந்த ரெண்டுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் மஸ்ட்டு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சரிங்களா புரியுதா ஸோ இது ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்களா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் எண்கள் அப்படிங்கிறது அணமைப்பு ஆவர்த்தரட்டவனை தெரிஞ்சு தான் நேரடியாக இங்கே போனீங்கன்னா இது படிக்காமல் இங்கே போனீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி ஆகி போயிடும் அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே புரியுதா சரி ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம லெவல்த்தில் இருந்து பார்க்கணும் ஸோ உங்களுக்கு நாளைக்கு வைக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டில் குவாண்டம் எண்கள் ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல் அப்படின்னு லெவல்த்தில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் தான் கொடுக்க போகிறோம் அந்த லெவல்த்தில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் தயவு செஞ்சு படிக்காதவங்க அணமைப்பு ஆவர்த்தன அட்டவணை படிச்சுட்டே பாருங்கள் டிலே பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது அட்டன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பொறுமையாகவே பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே புரியுதா ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன கான்செப்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் ஆனால் இதுக்கப்புறம் வந்து மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அதாவது தனிம வரிசை ஆவர்த்தனை அட்டவணை ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ஆவர்த்தன பண்புகள் வேற ஆவர்த்தன அட்டவணை வேற சரியா புரியுதா சொல்கிறது ஆவர்த்தன அட்டவணை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஆவர்த்தனை ஆவர்த்தன அட்டவணை ஆவர்த்தன அட்டவணை இப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஆவர்த்தன பண்புகள் வேற இதுல இருந்து பிரிகிறது தான் உலோகம் அலோகம் ஸோ உலோகம்னா என்ன அலோகம்னா என்ன இந்த கான்செப்ட் நீங்க படிச்சு ஆகணும் உலோகம் அலோகம் இதோ படித்ததுக்கப்புறம் வேதி பிணைப்பு வேதி பிணைப்பு வேதி பிணைப்பு எத்தனை வகைப்படும் இது எல்லாமே நைன்த் அண்டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் போதுமானது நைன்த் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போதுமானது உலோகத்துக்கும் அலோகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் உலோகம் அலோகம் உலோக போலி அப்படின்னு பிரிப்பாங்க ஸோ வேதி பிணைப்பு 
அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்பு இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா ஹெமிஸ்ட்ரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓவர் ஆக்சுவலா இப்ப சொன்ன எல்லா கான்செப்டுக்குமே நம்மள்ட்ட நைன்த் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே எல்லா அதுவும் கவர் ஆயிருது குவாண்டம் எண்கள் மற்றும் ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல் கான்செப்ட் மட்டும் லெவல்த் பார்த்துக்குங்க லெவல்த் பார்த்துக்கங்க மற்றபடி டுவெல்த் புக்கே வேண்டாம் டுவெல்த் புக்கு தொட வேண்டாம் சரிங்களா இது இல்லாமல் வேறு என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தேடும் பொழுது கார்பன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெட்ரோலியம் இதில் தான் வரும் ஆனால் தனி கான்செப்ட் அது இந்த ஃபைனல் ஒன் உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி இந்த கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா இருக்கக்கூடிய தனிமங்களையே மிக முக்கியமான தனிமம் கார்பன் தனிமம் அது நீங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் சரிங்களா ஸோ பெட்ரோலியம் உரம் பூச்சிக்கொல்லி கார்பன் இதையும் இதோட சேர்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி ஓவர்னு அர்த்தம் ஸோ ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இவ்வளோதான் ஸோ பருப்பொருட்கள் அணு அமைப்பு ஆவர்த்தன அட்டவணை ஆவர்த்தன பண்புகள் உலோகம் அலோகம் கார்பம் கார்பன் பூச்சிக்கொல்லி உரம் பூச்சிக்கொல்லி பெட்ரோலியம் அமிலம் காரம் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கும் மறந்துட்டே பாருங்கள் லெவல்த்தில் வேறு என்ன படிக்கணும்னு கேட்டிருந்தோம்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் அல்லது ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை ஓவர் ஆக்சிஜன் ஏற்ற என்னென்ன ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்களுக்கு விதிகள் இருக்கு அந்த விதிகள் ரொம்ப முக்கியம் இது பதினோராம் வகுப்பில் அழகாக உள்ளது நைன்த்து டென்த்து லெவல்த்து ஒட்டுமொத்த ஹெமிஸ்ட்ரியுமே நம்ம நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கான்செப்ட் கவர் பண்ணிவிடலாம் கவர் பண்ணிவிடலாம் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கான்செப்டில் எந்த கான்செப்ட் நம்ம கொடுக்குறோமோ அது ஆவர்த்தன அட்டவணையாக இருக்கலாம் இல்லை அணமைப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்பதாம் வகுப்பு வேதிப்பிணைப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு வேதிப்பிணைப்புனா ஏற்கனவே கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோம் ஒன் டே ஒன் லெசனில் சரிங்களா புது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப தான் டெஸ்ட் வைக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா என்ன சொல்லியிருந்தேன் உரம் பூச்சிக்கொல்லி கார்பனு பெட்ரோலியம் இது தவிர இது தவிர நம்ம சிஹெச் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு ஏற்கனவே கே ஸ்கீமுக்கு வச்ச டெஸ்ட்டு தான் சரிங்களா இந்த டெஸ்ட்டை உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்ன டாபிக் வரும்னு இப்போவே சொல்லிடுறேன் இது தான் பின்னால் அடுத்த மாடல் எக்ஸாமாக வைக்க போகிறது ஸோ இது உங்களுக்கு இது முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக நம்ம படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உரம் ஸோ பூச்சிக்கொல்லி கார்பன் பெட்ரோலியம் இது இல்லாமல் அமிலம் காரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் அதில் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் சரிங்களா அதை நீங்கள் ஓல்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அமிலம் காரத்திலேயே லெவல்த்தில் வேறு லெவல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு அமிலம் காரம் நிறம் காட்டி மட்டும் தான் நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் சரிங்களா இப்போ நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு வைக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டில் எந்தெந்த கான்செப்ட் வரும்னு பேர் சொல்கிறேன் அதுக்கான டெஸ்ட்டு ஒன் டே ஒன் லெசன் டெஸ்ட்டு தான் அடுத்து போக போகுது சரிங்களா இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஹெமிஸ்ட்ரி பார்ட் டூ ஓவர் ம் ஸோ என்னென்னு சொல்லட்டுமா அணு அமைப்பு வேதிப்பிணைப்பு குவாண்டம் எண்கள் ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல் சரிங்களா தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணை 
ஓகே ஆவர்த்தன பண்புகள் ஏங்கிற சீரியஸில் இதெல்லாம் பார்த்துருங்க இதெல்லாம் நாளைக்கு நான் ஒவ்வொரு நாளும் டெஸ்ட் வைப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டும் நாளைக்கு ஒன் டே ஒன் டெஸ்ட்டில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்த அணுமைப்பு வேதிப்பிணைப்பு ஒன் டே ஒன் டெஸ்ட் அடுத்து வைக்கிறோம்னா அடுத்து வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஆவர்த்தன பண்புகள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சு ஒட்டு மொத்தமாக இதுக்கு டெஸ்ட் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணியாச்சு டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நூறு கொஸ்டினில் நீங்கள் தொண்ணூறு மினிட்ஸ் அதாவது தொண்ணூறு மினிட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க தொண்ணூறு மினிட்ஸ்னா எவ்வளோ நீங்களே கனெக்ட் பண்ணிங்க ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படி தானே ஒன்றரை மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு நூறு கொஸ்டின் வெறும் கெமிஸ்ட்ரி மட்டுமே இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உரம் பூச்சிக்கொல்லி கார்பன் பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிறத அடுத்த செஷனில் பார்த்துட்டு மிச்சம் என்னென்ன இருக்குது அமிலம் காரம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்த்துருவோம் இது ஹோல் கொஸ்டின் நூறு கொஸ்டின்ஸ் மாடல் எக்ஸாம் அப்படியே இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் அதை நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை படிக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ரெண்டாவது பார்ட்டு அமிலம் அமிலம் காரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ரெண்டாவது பார்ட் முடிச்சிட்டோம்னா ஹெமிஸ்ட்ரி ஓவர் ஹெமிஸ்ட்ரி ஓவர் ஸோ இதில் முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ஹெமிஸ்ட்ரி ஏ சீரியஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பி சீரியஸ் இப்போ ஆரம்பிக்க மாட்டோம் வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டு தான் பேக் டு இதுக்கு வருவோம் இதை கான்சன்ட்ரேஷனோடு முடிங்க நாளைக்கு என்ன அப்படிங்கிறது நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு உங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் நோட்டீஸ் போல் வந்துடும் மேக்ஸிமம் குவாண்டம் எண்கள் ஆர்பிட்டால்கள் நிரப்பப்படுதல் கான்செப்ட் வரும் சரிங்களா அணமைப்பு வேதிப்பணிப்பெல்லாம் ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துட்டு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் நம்ம ரிட்டன் கூட பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் நினைக்கிறேன் ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இவ்வளோதான் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாகிரஃபி ஏதாவது பார்த்துட்டு திரும்ப பேக் டு சயின்ஸில் ஏதாவது ஒரு டாபிக் வந்து ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நல்லபடியாக படிங்க அதே நேரத்தில் லாக்டவுன் வந்து ஸோ அது எக்ஸ்டர்ன் ஆகும் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் தயவு செஞ்சு யாரும் தேவையில்லாமல் வெளியில் வராதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் முன்னை விட இப்போ கொரோனா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய இஷ்யூவாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் வீதியிலேயே ஒருத்தங்க டெத் ஆகிட்டாங்க கொரோனா இதில் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து செக்யூராக இருங்க ஸோ அதனால் கொரோனா வந்து இவ்வளோ நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு என்ன வரப்போகுது எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் தேவையில்லாமல் சுற்றாதீங்க பி சேஃப் சேஃபாக வீட்டிலே இருங்க மேக்ஸிமம் தேவைப்படும் போது மட்டும் வெளியில் வாங்க ஏன்னா ரொம்ப கடகடன் பரவுற மாதிரி தெரிவிக்கிறாங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் சேஃபாக இருங்க பயப்பட வேண்டாம் சேஃபாக இருங்கன்னு சொல்ல வரேன் சரிங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மற்றபடி படிப்பு விஷயத்தில் எப்போதுமே படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நாளைக்கு சந்திக்கலாம் ஸோ அதே நேரத்தில் நாளைக்கு அட எக்ஸாமுக்கு முக்கியம்ப்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் ஆகிரும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது மீண்டும் சத்திக்குறை உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சோதனை கார்த்திக் நன்றி வணக்